jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Artan Malici. Shukua së nëruar me mbroma, kjo është edisioni së ndrori lajmeve në Tribuna Sanov. Filimisht, ti të ujtë kryesor. Qendra emergjente me vetëm 17 shtretër në tërtesa re moderne përfundon në 2020. Albin Kurti akuzon rënd të larguarit nga vetë vendosje këta të fundit i përgjigjen me diplomasi. 8 dit nga aksidenti i polizve e ndas gjë për trupin e armen trenë. Miliona euro për rezidencën qeveritare, ekzekutivi nuk di gjë për strukturën e sajë. Vazhdojmë më gjërësisht qendra e emergjensës së që kukës, po vazhdojmë të ndërtojt kjo objekt, si pas drejtorit të klinikës do të zhjil shumë halle, pas i momentalisht funksionojnë me vetëm 17 shtretër. E përfundimi i sajë pritët të ndodhë në vitin 2020. Nga një hapsir 57 metra 4 orë me 17 shtretër, emergjenca që kukës po pre që deri më 2020 të zhvendosët në objektin modern, dërtimi të cilit është duke vazhduar. Drejtori kësaj klinike Basre Lenjani deklaram për tribuna që anëllë se punët të ndërtimin e këti objekti janë duke shkuar mirë. Në në mëdhjek, gjithë si është filimi viti 2020, klinika emergjente do të kaloj në ndërtes të rejë, duke i ndjekur dhe më tonë të gjitha fazat e ndërtimit dhe shpresojmë që në një apat rekord në qëfse nuk kemi ndo një penges teknike në sigurimin e sidomos të pajisjeve mjekësore të cilat janë të kushtuashme një kompe një problem në cilin mund të nga paraces është sigurimi kuadrave të reja Lenjani që ta shtu shtën se kjo objekt do të përmbush standartet e vendosura nga bashkimi evropian. Kjo klinike cila posedon vetëm 17 shtretër, kombi populim të të sëmureve. 17 shtretër për qëndrim ditor, që ka për detyur të imbëroj mbuloj të gjitha të smungjet me rezik jetë, lëndimet apo helmimet. Ne kemi mbi popolim me të smurët të cilët i vizitojnë shërbimin tonë klinikë e mërgjen. Shuma investuar për këtë projekt si pas Ministrisë të Shëndecis është 8 milion e 100 mi euro. Si pas informacioneve janë kryer punimet në atë që quhet ndërtim i vrasht dhe pritet të vazhdojt mëtej me projektin, punimet për cilën nga zyrtarët e QKUKS dhe Divizioni Infrastrukturës i Mëshës, të cilët me komisione kompetente duhet të bëjnë edhe raportin e vlerësimit për e curin e punimeve dheri tani, për këtë projekt do të shpenzohen në rreth 8 milion e 100 mi euro. E nga kompania cila po i kryen këto punime, nuk gjatë në kohë që të flasin para kamerës rëthesurit së punimeve në këto objekt. 7 gra po të cëndrojnë e ndë të shtrira në repartin e ortopedis në Pej, si pasoj aksidentit të djeshëm të një autobusi në magistrale në Istog Pej, gjithësish në fshatin Jablanic e Vogël në vendin e quajtur dydesh. Egzim dhe voli, kirurg, kujdesari këti reparti, thotë se gjendja pacientve është stabile dhe se shumë shpejt do të lirohen për në shtëpi. Unë nësën për të parë bukurit e pejës, por përfunduan në spital. 32 gra pësuan lëndime të ndryshme trupore kur autobusi i tyre humbi kontrolin dhe goditi një pen në anën e kunder të rrugës, teksa përshkonin të këdrini i parë në radaft të pejës. Kjo ndodhi si shkaki mos përshtatjes e shpecis me kushtet e rrugës. Shtat prej tyre po vazhdojnë të qëndrojnë ende në spitalin e pejës, teksa të tjirat janë liruar për tretman në shtëpit e tyra. Kirurgu kujdestar gëzim dhe voli thotë se gjendja e pacient dhe është stabile dhe shumë shpejt pritet që të lirohen për në shtëpi. Gjendja tërë është stabile, është trajtimi regullut, shpesojnë që i mrenda një ose dy dit atë gjithë dhe të lirohen në shtëpi. Edi kush nuk po e kujton me sakëci se qëfar ka ndodhur dhe si ka ndodhur kjoj aksident. Kënë që më në gjësë kënë pasë që me të me fokusu me kitë grotë. Edhe kënë ashku shumë mirë, kënë pasë që me rëmë këtu në pijë me angër të rikë. Edhe kam e këthejsë nuk e t'je mamë, kam që t'je nuk e t'je që po quj kja event. 
edhe nuk e di se që shkena rovi, shkena e di vetin vetë, se po kena rovi i kam shuhu autobusit me një les kazan. Në autobusin e aksidentuar ishte edhe Rahime Shabani, e cila vazhdojnë të qëndroj e shtrirë në spital. Shabani thotë se kjo aksident e rdi si pasoj e shpetësi së madhe. Ishtë mi të kalu për me arnëpe edhe e hupi drejtimin pak ishtë shpet. Edhe në këthes, këtë nërë të praptove që një një më një farë si malë aty edhe një lisi pak, brindë, të thujnë e jepë dhe së shtetë. Po thujnë më ju liru, dhe së me marë hala të rapitë. Në këtë aksident ishte i përfshirë një minibusi tipit i vekom me targa të regjistrimit vendorë ku në të ishin gratë shumë të të cilat ishin insur në një eskurzion. Zëllënsi Policisë e Kosovës për rajonin e Ferizaj, Tagim Gashi, ka thënë se ekipet e kërkim shpëtimit kanë kontroluar 7 ura në Lepens, por pas një rezultat për trupin e Policit Armen Trenaj. Gashi po ashtu ka thënë që për momentin ka reshje të mla dhe ekipet po pushojnë për të vazhduar tutje sa për të përmirëson kushtet asmosferike. Kërkimet kanë filluar sëtë në ora 9 në mëngjes dhe kanë vazhduar dheri në këto momente ku për pak ko janë dërprejrë kërkimet për shkak të kushteve jo të mira, atmosferike dhe reshjeve të shiut. Janë kontroluar dheri më tani 7 ura të cilat kanë qenë këtu në Lepens, por fatkesisht nuk kemi hasur në asgjë. I kemi edhe 2 ura dhe do të vazhdojmë edhe ato të i kontrolojmë, ka thënë a i. Armen Trenaj dhe kolegu i tilë Marë Sordashi u aksidentuan javën e kaluar afer lumit Lepens në halin e lezit. Trupi pajeti Marë Sordashi të ishte gjetur pas kontrolimit të një ure, pas 5 dit kërkimi dhe varosur nën ceremoni shtetrore. Ekipet ende po punoj në gjendje në trupit të Trenaj që dyshohet po ashtu se ka rëm në lumë pas aksidentit. E një rast sjetër ka ndodhur në fushkruj të Shqipëris, ku atje është gjetur një trupi pajet dhe një veture djegur që dyshohet se i përket Gjafer Osmanit. Qytetar nga vushtëria i shdukur që nga 4 maji i vitit, i këtë i vitit. Këtë e konfirmoj Avni Zahiti, zëdhën si policis për rajonin e Mitrovisës. Gjafer Osmani është raportuar me datën 4 në mbrëmje si i shdukur nga familjarët e ti në vushtëri, dërsa dje me datë 5 autoritetet e Shqipëris kanë raportuar se e kanë gjetur një vetur të djegur dhe një trup që dyshohet se është kjë person, por ekspertiza nuk është kryer ende. Por, si pas të dhënave të autoriteteve të Shqipëris dhe të dhënave që kanë gjetur në vendin e njarjes, dyshohet se është Gjafer Osmani, ka thënë zëdhënsi i policis për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahit. Imami i gjamis në vrel të istogut, Arben Dreshaj, në orët e hershme të mëngjesit e ka gjetur një foshnje të braktisur të lënë në një pakon biveturën e ti pran gjamis. Sot, pasi që e fala namazin e sabaut në gjamin e fshatit vrel, kur dola e ashtë gjamie pas faljes, se namazit e gjeta një paket në biveturën time. Ora ishte rrëth 5 e 15 minuta, kur shikova në paket, ishte një foshnje e posa lindur, e mbështjelur me batanije ka thënë në hoxha Arben Dreshaj, i cili të regon se me një herë ka thirur polisin e cila pas 20 minutave, bashkë me autoambulansën e kanë marë foshnje. Ndërkas që lidhur me këtë rast, Prokuroria Themelore e Pejës është duke zhvilluar jetime për identifikimin e personi që e ka praktisur. Zëllën si Prokuroris Themelore të Pejës, Ersan Qavolli, tha se dheri më tani ende nuk ka ndo një person të dyshuar për praktisjen e foshnjës. A i po ashtu ka bërë të ditur se foshnja e praktisur është dërguar në spital dhe gjendja shëndesore të përsa lindurit është e mirë. Nërkohë nisin jetimet për foshnjën e braktikë sër ndërojmë temë të informacionit. Albin Kurti ka akuzuar të larguarit nga vetëvendosje se ata e bënd këtë veprim me një organizim të mirë nga brenda e nga jashtë. Kurti tha se të larguarit deshën ta shkatrojnë lëvizjen, por që nuk i adolën. Këtyre akuzave nuk ka dashur të përgjigjes qefi grupit të deputetve të pavarur, dërdan se i dihu. Albin Kurti ka hedhur akuzat të rënda dajt e larguarve nga levizja vetë vendosje. Këto larkime si pas Kurti të shimve prime të mirë organizuara nga branda e nga jashtë që kështë në synim të shkatronin levizja vetë vendosje, kur kje parti ishte një hap para fitores. 
Ishim një hap për afitores kër e morën një goditje të rënd e të mirë organizuar nga brenda e nga jashtë. Për aktivistët dhe qytetarët kësaj rove u të reguan më të menshër e më të organizuar se ata që dëshiruan të shkatrojnë në vizin dhe të dosje dhe ja ku jemi sërish vetë një hap lartë fitorës. Organizata jo në teren, antarësimet e reja si asë një herë më parë, së ndarëzë dhe studimet e opinionit publik e konfirmojnë këtë. Me pak më shumë pun nga ne e nga ju, me se rezultet e përkushtim, Levizia nuk të vi shumë shpejt në pushtet. Këtyre akuzave të kurtit nuk ka dashur të përgjigjet, shefi grupit parlamentar të të larguarve nga vetë vendosje, dardan se i diju. Në një përgjigje për televizionin se i diju ka deklaruar se nuk të shiron të komentoj këto deklarata dhe se janë të gatshëm që në një të ardhme të bashkëpunoj me një forës të majtë progresive. Unë nuk kam asë një komend dhe i deklarimeve të tila, jemi të interesuar që me zdo forës të majt progresive të bashkëpunojmë edhe tash edhe në të ardhmen dhe nuk e shojmë asë kanë si armis, i shojmë potencialisht si bashkëpuntor. Pak ditë më parë, grupit e putetëve të pavarur të cilët u larguan nga vetë vendosje, ju bashkuan Parti Socialdemokratit të Kosovës. Kjo parti më nënd majt të të mboj kuvendin e saj, ku si pasi marveshet të nëshkruar të premë të mprite që atë të audhec, dikush nga të larguarit e vetë vendosjes. E kreu i vetë vendosjes Albin Kurti ka deklaruar se qeveria po dëshiron që në gusht të dërgoj në kuvend asociacionin e komunave serbe. Kjo si pas Kurtit po ndollë për shkak se natë ko, qytetarët janë të shpërqëndruar nga politika duke organizuar dasma e duke shkuar në plash. Në bledhe në këshindit të përgjithshëm të partis, kryetari vetë vendosjes Albin Kurti deklaroj se qeveria po dëshiron që asociacionin e komunave serbe të asiel në gusht. Arsye si pas kreut të vetë vendosjes, ërse në atë kohë qytetarët janë të shpërqendruar nga politika, duke organizuar dasma e duke shkuar në plash. Dëshirojnë të asjelin sa e dinsin në të gusht, kur kur vendi është në pushim, e kur qytetarët janë të shpërqendruar nga politika. Sepse janë duke pritur të afërmit e tyre që vi nga e vendit, janë duke organizuar dasma, apo kam shkuar në plash. Politik e ullet e qeverive frikasatë. Këto janë qeveria e tanishme, si kurse ato të më pashme, që asjelin vendime të se të shkatrojnë sovranitetin e Kosovës në një kohë kër praktikisht e gjithë politika është të suspenduar. Kur të theksoj se do të bëjnë qmës, që si pas ti të ndalin bosnjëzimin e Kosovës. E për integrimet evropiane, kur të theksoj se Kosova ka dështuar tërsisht, sepse ta që e kërkoj këtë rrug nga Beogradi. Kosova ka dështuar me rrugën e integrimit e Europian, sepse tha që e kërkoj këtë rrugë ka Belgradi në biseda e në uridi me dashqishin e vëqishin. Pra e kërkoj rrugën e Europian në tërë dhe gjeti vetë se tërë parru. Me dialogu në paralemuar me Serbin, nuk mund të heqë këtë presidentë e këtë. A e në njërë në onë i friksohet shumë gjikatë speciale, të të cilën e ka impunuar me kërësni të njërë zakonshme në bitë deputetit të të dëpërës. Në onën tjetër, a i do që të vazhdoj të alogu i dreta nëshëm që është trashëgimin e ti dhe ta legitimoj atë trashëgimin e ti. E kjo të alogu gjarë veqarë me Serbim është villuar si pas kushteve të Serbisë. Të alogu i ri tash duhet të bëhet vetëm si pas kushteve të Kosovës. Se pas ti, Serbia nuk ka kërkuar fale për krimet në Kosovë dhe nuk mund të hy në bëje për një orë pavarësi në Kosovës, pra ndaj nuk duhet t'je për zajet njica. Kreo i vetë vendosës kërkoj gjithashtu që të shkot në zjedhe të reja, pasi si pas ti, vetëm në këtë mënyrë do të ndale i plementimi këtyre projekteve vrasëse për Kosovën. Bugjetit të shtetit shpronsimi i pronave në Hajvali për ndërtimin e rezidensës qeveritare do t'i kushtoj miliona euro. Për këtë projekt malor, Ministria nuk po të regon se sa do tjetë si përpatja e ti, për dirisa strukturën e ti nuk po e di asë qeveria. Qindra miliona euro do t'i kushtoj bugjetit të Kosovës vetëm shpronsimi i pronave në hajvali ku pritet të ndërtohet rezidenca qeveritare. Për këtë pun në qeveri është marë vendimi, me gjithat Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, e cila është vetë inicuësje dhe përgjetë se e këti vendimi nuk po të regon se sa është si përfaqet trualit të ri qeveritarë. 
edhe pse Ministria po e mban të fshaft këtë qështje, ditve të fundit në media ka qarkulloj lajmi se si përfaqja me interes të veçant do të jetë rrët 1.000 hektar. Këshiltari Ministres të Reshita i Leutrim Sahiti thot se pas vendimit të qeveris kërkohet faza e dy që nënkupton identifikimin e pronave për shpronsim. Për këtë proces, Sahiti e thekson se Ministria do të angazhoj një kompani private. Të cilat pruna, cilat pranarë bëhet fjallë, ato të të kuptane në momente që bëhet proces elaborat të shpënsimit. Kjo proces të regon sakt, ku kena pruna të shtetit, ku kemi të 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 pruna private, cilë pranarë janë faktikisht, do të keni edhe me emna për se cilin pranarë edhe për shumën e sakt, për qëndra është, në zonën cilën t'i përmenda, në zonat katastrali, në hajvali, mirë për përshirin edhe zonat përre. Në momentin që është marë vendinje për shpove me zonën të interes dhe qanë, sigurisht e nejtë nuk të të lejojmë ndërtime pa leje në këtë pjesë. Sahit i shpreson që brenda vitit të përfundoj e elaborimi shpronsimit për të ditur me sakëci se cilat prona janë të përfshira në projekt. E zëvëndësi Ministrisë e Financave Marëm Shahini thot se pa u bërë shpronsimi nuk do të ketë mjetë edhe shumë të sakë për të blerë tokë për qeverin e për këtë projekt madhorë strukturën e saj nuk po e di sakët asë qeveria si pas këshiltarit e kryministit Haradina i Hakishatri me buqetin e viti 2018 nuk ka mjetë për këtë proces. Me buqet Vitit 2018 nuk është para po asë një cent për këtë veprim. Këtu e në veprime para pra o këtë përgatitore, që i hapë rrugën nështëta veprime të këti viti, kryoj në obligime që bugjeti vitit 2019 me para po mjetë për nëjë procedur që i vjenë reni. Këtë thonë që është e para në reni dyta më varsisht për regla që janë fuqi. Kështë që Tash për tash kjo është vetëm filimi, filimi i implementimin një ideje që sigurisht të tjetë e një afote në shta 5 dhe dhe djetë dhe në përfundim të implementimit. Vendimi për të tërtimin e rezidentes qeveritare u morë në mbledhin e qeverit së të mbajtur me 30 prill. Ministri i punve të jashme Bezët Pasoli ka mbajtur takimet të shumëta në Ministerialin e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik në Daka, Bangladesh, e ku thotë se more vota pro antarësimit të shtetit në Interpol si dhe konfirmime për njohje të reja. Ministeriali i 25 si konferensës së vendeve islamike ishte një dit pune intenzive për delegacionin e Kosovës ullhesun nga numri 2 i qeveris dhe Ministri jashtën Bezët Pasoli. Si që ka njoftuar Ministria Punve të Jashme për mes një njoftimi për media dhe një aktivitet të organizatës në tërkomtare, e dyta në botë për numrin e malë të vendeve pas OKB-s ishin të pranishëm bi 80 delegacione, duke përfshirë atyre me statusin antarit të obit, si dhe të tjerave me statusin e vëzhguesit. Kosova në tërmjet këtyre takimeve në bajti hapur dyrët e vendeve njose loboj me këto vende për antarësimin e arshum të saj në Interpol, ashtu si edhe pati takime shprezdhënse për njohje të reja, thuet në njoftimin e zyrës për media të pasovet. Nërko Ministri i Infrastrukturës pa lekaj ka njoftuar se rruga rajonale që lidhë Kosovën me Malin e Zi do të mbyllet për 24 orët e arshme si pasoj e rështitjes së një mase të dhejvët, të malët të dhejvët. Qytetarë të Kosovës, reshjet e dendura të shiut, djeve sot, kam bërë që rruga rajonale që të dërgon për në shtetin fësin, mal të zi, er 106 pej kull, të blokohet nga rështitja e një masivit të mal të gurve të lejut në segmentin Bidogan. Intervenimi i Ministris për mes kompanis ka qeni me një hershëm, por pa efektin për të mundësuar levizjen e lirë të automjetëve, duke qenë se rëziku vazhdon të egzistoj në konsultim me inxinjerat tonë, kemi konstatuar se rruga duhet të mbyllet për 24 orë. Kërkojmë mirë kuptimin tuaj dhe ju sugjerojmë që të zjedhni rrug alternative ka njoftuar lekaj. E në shkollat kosovare e ndë popunohet me shkumës dhe drast të zezë. Kjo si pasoj e mos digitalizimit të shkollave dhe mos zbatu e shmëris së vendimeve që fushë arsimit ka njërë. Kështu pohojnë ekspertët e fushës së arsimit në vend, ma dje për dikë këto vendime mbeten të dushimta. Në suesit Kosovar e ndë popunojnë me drast të zezë dhe shkumës, pavarësisht se teknologia po prejk majat e zhvillimit. 
Mungesa e digitalizimit të shkollave duket qartë që ka rënduar gjendjen arsimore në vend, kështu pohoj njës të fushës e arsimit në Kosovë, të cilë thonë se kam betur ende shumë punë për të bërë. Edhe pëse nga janë shkollat tona janë dërtuar të reja dhe ka një pamjet e bukur, po nga brenda nuk jam të tila, sepse ju mungojnë edhe kushtet elementarën disa shkolla, edhe edhe me këtë përvjetuar pavarsis, me simblen së lynë punan ende me tabelin shkumë si dhe shpuzen, dhe asë me keqë, kur kemi filluar me kurikullin e ri, e kesë janë dojë se librat gjithësisht tekste shkollore, ende nuk arritu shteti që ti bëjt të rejat në mënyrë që ato të korënsfondojnë me kërkesat, dhe kompetencat që i ka e kur i ku liri. Deputeti Ismail Kurteshi po thot se kjo pondot për shkak të mos batimit të vendimeve, si pas ti gjendja arsimit është e rënduar dhe për këtë thot se problemi që ndron të këdembelia kolektive që e ka kapluar shëqrin kosovare. Vendime dhe realiteti dadojnë shumë. Në këtë morë vendimet mira, shumë herë, po ato kam vetur në unë letra në bërma shqirëtarët e tavolinëve tonë dhe nuk janë buash një anë jetë dhe kjo probleme. E për di këtë jetër, këto vendime të shumëta mbeten të dyshimta. Pa pasur vendime të shumëta gjatë kësaj të pade, një pjesë e mire të cilave kanë qenë vendime që janë, si të thëmë ashtu të dyshimta, se kanë qenë të gabuar, a pra... Për shemë, kemi vendimin për hapjen e vendimin për hapjen e gjashtë universitetetëve publike, përveç universitetit të Prishtinës, të cilat sot balabacohen me vështërësi të mëdha dhe me probleme serioze për të siguruar staf akademik të kualifikuar. Pas ta i kemi vendimin për cilin folja për zbatimin e kurikullës sëre, i cili me në mënyrë të me thonin pa përgaditje të duhura ka filluar zbatimin e një forme të rej të punës në shkolla, që për sërim mund të lenë pasoja në të armen. E zbashku po insiston që për të dalë nga kjo gjendje duhet të bëhet një platform kombëtare arsimit, e cila do të ishte e obligueshme për gjdo subjekt politik që do tjetë në pushtet. Në 21 vjetorin e rënjes heroike të Luan Haradinajt, Kryeministri dhe Kryetari Kuvendit kam bërë homajë të kompleksi memorial në Klozjan. Aty u kujtua sakrifica e dëshmorve dhe u tha se ata janë themelet e shtetit të Kosovës. Po bën homajë e po vendos kur ora lullë e shtek varri vlajt të rënd dëshmorë. Kryeministri Ramush Haradinaj në 21 vjetorin e rënjes të Luanit peksoj se a i takon brezit të partë të luftëtarve që luftuan për liri. Luan Haradinaj, e cili po ashtu ishte nga brezi i pari luftarve, edhe veprus në veprimet e para pra për liri, dhe shtetës për barvajt e funksionim të qëkës e deri në komandim. Ti nderi sot, ose këtë nder, e kam bëtë ma gjithë me prezencë në tyre. Te kompleksi memorial në Glogjan, kryetari kuvendit Kadri Veseli, tha se dëshmorë si Luan Haradina janë në themelet e shtetit të Kosovës. Sot në i gjithë dhe jemi krenat, një të nkuat për gjeqëm se duhet të bëjmë edhe me shumë për shtetin tonë pavarë dhe sobram. Republika në Kosovës për arsyës në themelet e saj është Gjaku i Luani, Shkelzini, Tadimit, Zahirit, Edmondit, e qindra e mira herojve të luftëson për liri. E kryetari të qanit, Bashkim Ramosaj, dhe kësoj se falë sakrificje se Luan Haradinaj dhe bashkë luftëtarve të ti, sot po e jetojmë lirin. Me 6 majt vitit 1997, Luan Haradinaj bashkë me bashkë luftëtarë të vetë kanë të nëtu që me ufut në Kosovë me si lërmatim, sepse Luan i ka qenë edhe përgjërës për furnizimin mërmatim për bazat e ushtisht limtare të Kosovës në atë kohë. Në këtë përpjekje, Luani ka ro dëshmor dhe tash njështë një vite mas asajnë gjarje kujtesa është ende prezente në kujtot në kohë në cilën kemi qenë. Aktivitetit të ndryshme e në organizuar sot në ndertë 21 vjetori të rënjës heroike të Luan Haradinajt.